আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন জানি কারো মন ভালো নেই কারণ আমরা এখন একটা ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করছি তো এই যুদ্ধ করে আমাদের জিততে হবে সেই জন্য আমরা এমন এমন কিছু খাবার খাবো যেগুলো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় সেই জন্য আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো টার্মারিকটি মানে হলুদের চা টার্মারিক ইজ অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ইট হেল্প ইন ফাইটিং এনি ডিজিজ তো টার্মারিক আমাদের যে কোনো ডিজিজের সাথে ফাইট করতে সহায়তা করে টার্মারিক মানে হলুদ হলুদটা আমাদের জন্য খুবই বেস্ট সবাই জানেন কম বেশি তো এই জন্য আমি হলুদ দিয়ে আজকে চা তৈরি করে দেখাবো চাটা ভালোভাবে আপনারা দেখে বাসায় তৈরি করে নেবেন এখানে আমি আদা নিয়েছি লেবু নিয়েছি তো আদা কি করে আমাদের আদা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এটা বুস্টিং করতে সহায়তা করে ইমিউনিটি সিস্টেমকে আর সর্দি কাশি জ্বর ঠান্ডা লাগা এগুলোকে ভালো করে এর গোল গোলমরিচের মানে গোলমরিচ এটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো তো আমি ছয় সাতটা গোলমরিচ নিয়েছি আর এটা হচ্ছে হলুদ চাইলে এভাবে হলুদ আপনারা ভেঙে বাট বেটে নিতে পারেন আমি হলুদের গুঁড়োটা ইউজ করব আর লেমন লেমন হচ্ছে হাই রিচ ইন ভিটামিন সি এটা যে কোনো ইনফেকশনের সাথে ফাইট করতে সাহায্য করে তো আমি গোলমরিচটাকে একটু ভেঙে নিচ্ছি যাতে এটার ভেতরের যে ফ্লেভার এবং ভেতরের যে গুণাগুণগুলো এই পানিটার ভিতরে চলে যায় আর চেষ্টা করবেন ব্ল্যাক পেপার ব্ল্যাক পেপার ভিটামিন সি প্রচুর রয়েছে আর এটা আমাদেরকে ইমিউনিটি সিস্টেমকে বুস্ট করতে তো সহজ সাহায্য করেই এটা অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে সেই জন্য আমরা এই কয়টা উপাদান দিয়ে চাটা তৈরি করব সাথে দিলাম আমি চা পাতি চা পাতিটা আমাদের এটাও আমাদের জন্য খুবই ভালো আর চা তৈরি করলে চা পাতি দেবো না তত হয় না চা পাতি তো লাগবেই অল্প পরিমাণের দিলাম আর ওই যে গোলমরিচ কয়টা দিয়ে দিয়েছি আদা দিয়েছি এক চামচ আর এখানে আপনারা দেখেছেন আমি এক মগ পানি নিয়েছি এখন এটাকে অল্প আছে কিন্তু জাল দিতে হবে বেশ কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পরে হলুদটা দিয়ে দিলাম এই যে হলুদটা হলুদটা দিয়ে আমি দুই থেকে আড়াই মিনিট একদম লো হিটে এটাকে রেখে দেব আমি মগটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি যেহেতু আমি হলুদটি করছি আমার ওই মগের ভিতরে দেখতেও ভালো লাগবে না সেই জন্য আমি এইটা নিলাম এখন আমি চাটা ঢেলে নিচ্ছি এ ধরনের চা আপনারা খাবেন এটা আমাদের কিন্তু পেটের চর্বি কাটতে সাহায্য করে এই চাটা অবশ্যই খাবেন কারণ এটা খেলে আমাদের পেটের চর্বিটা কেটে যাবে যেহেতু এখন আমরা ঘরে বসা এবং ঘরে বসে কিন্তু আমরা মাসাল্লাহ অনেক খেয়ে ফেলি আর সেই জন্য আমরা যদি প্রতিদিন সকালবেলা এরকম একটা চা তৈরি করে খাই আমাদের পেটের চর্বি থাকবে না আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে সব দিক থেকেই আমরা ভালো থাকব সেই জন্য আমরা এখন থেকে রেগুলার এই চাটা দুইবার বা একবার খাবো আর এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো উপকার হবে আমার একটি এটা খাই আর আমরা একটু ব্যালকনিতে যাই এখন বাজে কিন্তু মাত্র সাড়ে আটটা সকাল তো বাহিরের পরিস্থিতিটা আপনাদের দেখাচ্ছি আর আমরা যেটা বলছিলাম আপনারা অনেকেই আমাকে বলেন আপু পেটে চর্বি কমছে না আমরা ডায়েট করছি কিন্তু চর্বি কমছে না এই চাটা রেগুলার দুই বেলা খাবেন চর্বি কমে যাবে একদম থাকবে না চর্বি এটা কিন্তু আসলে গ্যারেন্টি দেয়া অনেক দিন খেলে এটা চর্বিটা এটা কাজ করা শুরু করে দেয় বডিতে তো বাহিরের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন একদম লোক নেই নির্ঝুম গাড়ি শুধু কিছু আর কিছু লোক আছে আমি রাতের বেলা ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন ডালটা একটু সিদ্ধ দিয়ে দেব আজ আমি নাস্তা করার পরই ডালটা নিয়ে বসলাম যে ডালটা করে ফেলি আজ আমি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে ডাল করব এবং এটা আমরা খাবো দুপুরে পরোটার সাথে তো আমি আজ ডাল তৈরি করে দেখাবো এই ডালটা খেতে কিন্তু অনেক মজা লাগে তো যারা রেস্টুরেন্টে প্রায় খান তারা জানেন এই ডালের টেস্ট ঠিক ওভাবে করেই আমি করব আমি এখানে আলু ভেজে নিচ্ছে আর ডাল আমি কিন্তু অলরেডি সিদ্ধ করে ফেলেছি তো আলু আমি মিডিয়াম সাইজের একটা নিয়েছি আর এই ডালের পুরো রেসিপি আরও সুন্দরভাবে একটু অন্যরকমভাবে দেখিয়েছিলাম আমার রান্নার চ্যানেলে রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে আপনারা যদি এই ডালটা পছন্দ করেন কেউ এবং আমার ডালটা দেখতে চান তাহলে অবশ্যই রোকসানাস ম্যাজি ম্যাজিক কিচেন থেকে ডালের রেসিপিটা দেখে নেবেন আমি জিরা দিলাম আস্ত জিরা এক চামচ একটা ছোটো একটা কি বলে এটাকে তেজপাতা চার টুকরা দার চিনি আর একটা লং দিয়েছি আর দিলাম পেঁয়াজ আমার কাছে দারচিনি আস্ত দারচিনি ছিল না সেই জন্য আমি দারচিনিটা দিতে পারিনি আর পাউডার আছে আমি হয়তো একটু পাউডার ইউজ করতে পারি অবশ্য না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই 
আর পেঁয়াজটাকে একটু ভাজা ভাজা করব হালকা এরপরে আমি একটু পানি দিলাম কারণ আমি এখন মশলাগুলো দেব তো আদা রসুন দিয়েছি আর আমি আদা রসুন ফ্রেশ একটু গ্রেট করে নিয়েছি কারণ অল্প পরিমাণ দিয়েছি এটা ম্যাশ করা যাবে না সেজন্য আমি একটু গ্রেট করে নিয়েছি এরপরে হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো ধনিয়া জিরার গুঁড়ো তবে আমি মরিচের গুঁড়ো খুবই কম দিয়েছি কারণ যেহেতু আমার বাচ্চারা খাবে সেই জন্য আপনারা কি করবেন একটু মরিচের গুঁড়োটা বেশি দিয়ে নেবেন তাহলে কিন্তু আরও মজা লাগে খেতে আর যে আমি যেমন উঠানের আগে আমাদের জন্য একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে দেব বাচ্চাদেরটা তুলে তারপরে কারণ না তো বাচ্চারা খেতে পারে না ঝাল বেশি হলে দেখা যায় ওরা খাবারগুলোকে মিস করে ওরা খেতে পারে না আর আমার বাচ্চারা এই রকম ডাল রান্না করলে সেটা তারা পরোটা দিয়ে খুব পছন্দ করে তো এই জন্যই আমি করলাম আজকে এটা ওদের জন্যই ওদের নিয়াত নিয়েই করেছে যে ওরা খাবে তো যাই হোক ঘরে করলে স্বাভাবিক আমরাও খাই সেই জিনিস আর যেহেতু এখন ঘরে বসা তো অনেক ক্ষুধা লাগে আমি মানে নিজেই বলি যে জানি না কতটুকু মোটা হই তবে কিছু কিছু খাবার এখন থেকে খাবো যেগুলোকে আমার শরীরটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবে যেমন আজকে সকালে যে টারমারিক টিটা দেখালাম এই টিটা এখন থেকে আমি রেগুলারই সকালে একবার খাওয়ার চেষ্টা করব কারণ এই টিটা খেলে মেটাবলিজম অনেক বাড়ে শরীরের বুস্ট করে এটা খুব ভালো মানে আপনার যখনই মেটাবলিজম বুস্ট হবে মানে বাড়বে শরীরে অনেক তখন কি হবে আপনার শরীরের ওয়েটটা কমতে থাকবে শরীরটা সবসময় কাজ করবে এরকম একটা যেহেতু আমরা কিন্তু বাইরে যেতে পারব না কাজ করতে পারব না আমি সবাইকে বলবো সকালবেলা সবাই এরকম হলুদের চাটা খেয়ে নেবেন হয়তো আমি কথাগুলো ঠিকভাবে ঘুচিয়ে বলতে পারছি না সেই জন্য দুঃখিত শুধু এটাই বলবো ওই হলুদ চাটা খুব ভালো খেয়ে নেবেন আমি ডালটা তৈরি করেছি এখন আমি পরোটা ভেজে নিচ্ছি একটা একটা করে আর আমি পরোটা যখন লেয়ার করেছি তখন আমি একটু ঘি দিয়েছি ভিতরে আমার বাচ্চারা এভাবে পরোটা খেতে লাইক করে আর পরে আর একটু বাটার দিয়েছি অল্প পরিমাণের তো আমি আমার পরোটাতে আমি কিচ্ছু দেব না আমি একদম মানে তেল ঘি ছাড়াই খাবো তবে যখন আমি এটাকে ভাজ দিয়েছি তখন এটার ভিতরে একটু ঘি দিয়েছিলাম আমারটায় তো বাচ্চারটাও বাচ্চাদেরটা তৈরি করে এরপর আমারটা করব তো এখন এই যে আমারটা দেখাচ্ছি আমারটা ভেতরে একটু ঘি দিয়েছিলাম শুধু আর ফ্রাই প্যানে কিচ্ছু দেয়নি তো এই যে আমারটা আর সাথে আমি অবশ্যই একটু কালকে রাতে লাচ্চা সেমাই করেছিলাম আর অল্প একটুখানি নিয়েছি লাচ্চা সেমাই কারণ আমার পরোটা খেলে একটু মিষ্টি আইটেম দরকার হয় বিশেষ করে লাচ্চা সেমাই সেমাই বা ফেননি খুব লাইক করি আমার ছেলে নিয়েছে ডিম ও ডিম আর ওইটা খাচ্ছে এই ডালটা ও ডালটা খুবই লাইক করে তো আমরা দুজনে এখন খাচ্ছি কারণ পাখিরা আগে খেয়ে ফেলেছে ওদের আগেই মানে মানে যখনই যে খেয়েছে আমি গরম গরম পরোটা করে দিয়েছি তো এরপর আমি রাতের একটা মজাদার খাবার তৈরি করব আজকে সেটা দেখাবো তো এখন বাজে পনে সাতটা সন্ধ্যা আর আপনারা সবাই জানেন সন্ধ্যা মানেই আমার এক কাপ বা এক মগ চা সারা দিনে আমি লাল চাটাই খাই আর এখন আজ তো খেলাম টা আমার একটিটা আর লাল চাও খেয়েছি একবার আদা দিয়ে আর লং দিয়ে আর এখন যেটা নিলাম দুধ চা একবার তো একটু দুধ চা খেতেই হয় তাতে আমার মনে হয় না এতটা বেশি ক্ষতি হবে তো সন্ধ্যার পর এক কাপ দুধ চা আমার খেতে খুবই ভালো লাগে সাথে স্কাই ফ্লেক্স এই বিস্কুটটা এই বিস্কুটটা শুধু আমিই খাই আমাদের ঘরে আর কেউ খায় না তো এটা দিয়ে আমি চাটা খাবো এরপর আমি মজাদার একটা ক্ষুদের ভাত তৈরি করে দেখাবো এই ক্ষুদের ভাতটা খেতে খুবই ভালো লাগে এই ভাতটা আমার খুব পছন্দ আমি খুবই লাইক করি এবং ভর্তা দিয়ে করব আর আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব তো দেখতে থাকবেন আজকে খুদের ভাতটা ছেলেকে বললাম যে আসো তুমি আজ ভাইরাস সম্পর্কে যা জানো একটু সবাইকে বলো তো সে যখন ক্যামেরাটা ধরলাম সে ক্যামেরা ধরলেই সে তার খুব পোজ দেয়া শুরু করে দেয় এভাবে করে ওভাবে করে তো তাকে ডাকলাম আসো এসে কিছু বলো তো সে বলল কে আমি বলবো Okay, let's talk about coronavirus. It's a uh, disease that came from Chinese, China. I don't know what it came from, but you have to be safe. Use hand sanitizer and also while you go outside, you wear a mask and two gloves on your both hands and stay three feet apart from a guy. To be more safe, stay home, stay safe. 
and my mom actually makes me wash my hand a lot of times uh, so you also have to wash your hands it's very good and take care of yourself the coronavirus is a lot dangerous but don't think of it too much Pray to Allah and pray namaz five times a day and inshallah it will be finished. এরপরে আমি রাতের খাবারটা তৈরি করতে এলাম আমি যেভাবে করি খুদের ভাত সেটা আমি দেখাচ্ছি আমি এখানে জিরা দিয়েছি আস্ত জিরা আর দিয়েছি শুকনো মরিচ একটু ভেজে নিলাম এরপর দিলাম পেঁয়াজটা খুব বেশি দেয়নি কিন্তু অল্প একটু পেঁয়াজ দিয়েছি একটু রসুন দিলাম এখন এটাকে একটু তেলের ভিতর অল্প সময় ভাজব একটু নরম করে নিতে হবে ভেজে তো ভাজা হয়েছে বেশ অনেকক্ষণ এখন আমি চালটা দিয়ে দিচ্ছি এখন চালটার কথা বলছি চালটা তিন ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে রান্নার তিন ঘন্টা আগে ভাই ভেজানোর পর যখন আমি একটা ওয়াশ করব তখন হাত দিয়ে যখন কচলাব তখন এক চালটা একদম ভেঙে যায় ভেঙে একদম দানা দানা হয়ে যায় আর এটা হচ্ছে বাসমতি চাল তো বাসমতি চাল দানা দানা বেশি তাড়াতাড়ি হয় তো আপনারা যারা বাসমতি দিয়ে করতে চান এভাবে করতে পারেন তো তারপরে আপনারা আপনাদের ইয়া মতো করে নেবেন আইডিয়া মতো যে যেভাবে খেতে লাইক করেন আমি লবণ দিলাম আর আমার কাছে খুদের ভাতটা খুবই পছন্দ আমি আসলে খাওয়া হয় না আমাদের ওরকমের কারণ এই ধরনের খাবার তো একটু বেশি ভালো লাগে খেতে একটু বেশি খাওয়া হয়ে যায় ভট্টা টট্টা দিয়ে সেজন্য সব সময় খাই না মনে হয় বছরে হয়তো একবার একটু খাই বা দুইবার এরকমের তো পানি দিলাম ওই পোলাওয়ের মতোই পানি দিতে হবে আর এখন ঢেকে দিলাম তবে আমি একটু আলু দেবো এটার সাথে আলুটাকে আগে একটু ভেজে নিলাম কারণ আলু না ভাজলে দিলে আমার কাছে কেমন যেন ভালো লাগে না সেজন্য আলুটা একটু ভেজে নিলাম যখন এই পজিশনে আসবে ওই সময় আমি আলুটা দিয়ে দেব দিয়ে আবার এটাকে নাড়া দিয়ে ঢেকে দেব আমি যেহেতু শুকনো মরিচ দিয়েছি সেই জন্য আর কাঁচা মরিচ দিইনি আপনারা চাইলে একটু কাঁচা মরিচ ছাল আরও খেলে দিতে পারেন আমি একটু ঝাল দিয়েই করেছি আজকে কারণ এটা আমার বাচ্চারা সাধারণত খাবে না সেই জন্য একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেব একদম ঝরঝরা হয়েছিল খুবই ঝরঝরা হয়েছিল আর অনেক ইয়ামি হয়েছিল কারণ মানে সুন্দর করে রান্নলে ভালোই লাগে খেতে গুলো আর আমি সরিষার তেল দিয়েই করেছিলাম এটা এখন আবার ঢেকে দেব আর এটার সাথে আমি ভর্তা তৈরি করব আর ভর্তার জন্য আমি ধনিয়া পাতাটাকে ওয়াশ করে নিয়েছে অল্প একটু দেবো আর বাকিটা আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব কারণ এতটুকু মানে আগে যেমন ধনিয়া পাতা আমাদের এখানে ওয়ান রিয়ালে বিক্রি করে বড় একটা ইয়া দিত মুঠা দিত এখন সেই মুঠাটাকে মনে হয় তিন ভাগ করে তারপর এক ভাগ দেয় এত কমিয়ে দেয় কারণ এখন আসছে না যেহেতু এখন কারফিউ এখন সবজি তেমন আসে না সেই জন্য আমি এখানে চিংড়ি মাছ নিয়েছি এখন সব পরিষ্কার করে নেব আর মাত্র তিনটা চিংড়ি দিয়েই আমি ভর্তাটা তৈরি করব বাচ্চাদের জন্য নুডলস করলাম ওরা নুডলস খাবে তো এখন আমি দেখাচ্ছি আমি চিংড়ি মাছগুলোকে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর রসুন আর বেশি করে একটু পেঁয়াজ দিয়েছে ভর্তাটায় আসলে রসুন পেঁয়াজটাই বেশি হবে আর চিংড়ি মাছ খুব কম দিয়ে করলাম এই কারণে যেহেতু এখন বাজারে সংকট দেখা দিতে পারে ভবিষ্যতে এখন বেশি বেশি খাবারগুলো যদি খেয়ে ফেলে আগে আগে পরবর্তী পর্যায়ে বাজারে যাওয়া বাজার করা এটা একটা কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তো আমি এই জন্য তিনটা মাত্র চিংড়ি দিয়েই করলাম তো চিংড়ির ছা সাইজগুলো ছিল মিডিয়াম সাইজ আর ভেতরে যে একটা ময়লা থাকে রক থাকে ওটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে তো আমি চিংড়ির মাথাও কিন্তু ফেলিনি কারণ এখন আমাদের আসলে এই টাইমে কিছু বেশি ফেলা ঠিক না সেজন্য মাথাগুলোকে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি ভেতরে যে মজকটা থাকে ওটা ফেলে দিয়েছি তারপরে মাথাটা নিয়েছি তো এখন নাড়াচাড়া দেব চেষ্টা করবেন কম পরিমাণে রান্না করতে অল্প করে খেতে আর খাবার নষ্ট না করতে অতিরিক্ত রান্না করবেন ভবিষ্যতে কিন্তু বলা যায় না এই রোগটা কত দূর পর্যন্ত যে ঠেকায় খাবারের চাই সংকট দেখা দিতে পারে সেজন্য চেষ্টা করবেন একটু কম পরিমাণের খাবার দাবার খেতে বা ইউজ করতে আর একটা থেকে দুইটার বেশি আইটেম বাসায় তৈরি করবেন না রান্না করবেন না কম করে খাবেন সবাইকে বলছে এই কথাটা সব দেশের আর এই যে আমার চিংড়ি মাছ ভর্তা ব্লাইন্ডার করে নিয়েছিলাম আমি এই যে তৈরি আর কালো জিরা ভর্তা তো থাকবে আর এই যে খাবার নিলাম খুব বেশি নেইনি কিন্তু আমার প্লেটের মিডেলে আমি একটু মানে এক কাপের থেকে হয়তো একটু বেশি নিয়েছি 
আর আপনাদের ভাইয়াকেও সেম দিলাম সে বলল যে খুব বেশি দিও না যেহেতু বাসায় থাকি তো এমনিতেই মোটা আরও মোটা হয়ে যাব তো তাকে কালিজিরা সে প্রতিদিন দুপুরে রাতে কালিজিরা ভর্তাটা খাবে আমিও খাই তবে আমি বেশি খেতে পারি না অল্প খাই সে বেশি করে খায় কালিজিরা ভর্তাটা সে বলে যে কালিজিরা ভর্তা বেশি করে খাবে তো আমি বললাম অল্প করেই খাই কারণ এখন তো আর রোজ বাজারে যাওয়াও হবে না যে কিনে এনে ভর্তা করব সেটাও সম্ভব না কিন্তু এত মজা হয়েছিল আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারব না অবশ্যই আপনারা এটা দেখে তৈরি করে খাবেন অল্প আয়োজনের ভিতরে খুব মজাদার খাবার খাবেন খুব যে প্রতিদিন মাছ মাংস খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই তো আমরা খাচ্ছি আর আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে রহমত দান করুন সবাই আমাদেরকে আল্লাহ মাফ করে দিন তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি মা সালামা